ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கீரைத்தண்டு புளிக்கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நாகர்கோயில் ஸ்பெஷல் காய்கறி இல்லாத சமயத்தில் இந்த மாதிரி கீரை வச்சு நம்ம பண்ணலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி கீரையில் இது வந்து தண்டு கீரை சொல்லுவாங்க இல்லையா தண்டு கீரையை இந்த மாதிரி இளம் தண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அது போக சோப்பு கீரை இருக்குல்ல தண்டு கீரை அதில் அந்த முத்துனதை விட்டுட்டு அந்த இளம் இதை இந்த மாதிரி நீங்கள் தே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பெரிய தண்டாக இருந்துன்னா ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணியில் லைட்டாக உப்பு லைட்டாக கல் உப்பு இருந்தால் இல்லைன்னா தூள் உப்புனாலும் லைட்டாக உப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுங்க அப்போ அதில் உள்ள கெமிக்கல்லாம் நமக்கு இதாகிரும் இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க காய்கறி இல்லாத சமயத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம கீரையை கூட்டாக வச்சுட்டு தண்டை வந்து புளிக்கறி யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே நகர்கோவில் சைடு இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் புளிக்கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கடாயில் வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் விட்டு இது பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் கடுகை போடணும் கடுகு போட்டு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து பல்லாரி எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் சின்ன வெங்காயம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் பல்லாரி எடுத்து அதை கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு அது நல்ல பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்ல பொன்னிறமாக வதங்கணும் இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணணும் கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாட்டு தக்காளி எடுத்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த நாட்டு தக்காளியும் நீங்கள் இதை கூட சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம வந்து புளி ஊற்ற மாட்டோம் புளி சேர்க்க மாட்டோம் புளி சேர்க்காம தான் நம்ம இதை செய்கிறோம் தக்காளி சேர்த்ததுனால நான் புளி இதில் ஆட் பண்ணலை இப்போ நம்ம தக்காளி நல்ல பொன்னிறமாக நல்ல தக்காளி நல்லா கொலைவாக வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்ல தக்காளி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கீரையோட தண்டு அதை இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க கீரை தண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சோட தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு காட்டாமல் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் கொதிக்க விடும்போது அந்த தண்டு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வெந்துடும் இல்லையா அதுக்காக வேண்டி தண்ணி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே தண்டு நல்லா வெந்துடும் நமக்கு இது வந்து அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது உங்களுக்கு குக் தண்டு வேகிறதுக்கு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே தண்டு நல்லா வெந்துடும் இப்போ நம்ம தேவையான மசாலா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து அரை முறி தேங்காய் இல்லை அதில் கொஞ்சம் தான் எடுத்துருக்கிறேன் தேங்காய் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் எடுத்துருக்கிறேன் சின்ன சீரகம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு பூடு மூணு அளவுக்கு ஒரு சின்ன பூடாக நான் மூணு வெள்ளை பூடு எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து வ மல்லித்தூள் இருக்குல்ல தனியாத்தூள் தனியாத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வத்தல் தூள் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவை மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கிடுவோம் அதுக்குள்ளே நமக்கு இங்கே வந்து கீரையும் நல்லா வெந்துடும் அந்த தண்டு வந்து நமக்கு நல்லா குக் ஆகிரும் இப்போ நம்ம அந்த அரைச்ச விழுது இருக்கு இல்லையா அதை இது கூட சேர்த்து நல்லா இப்படி கி கிளறி விட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு நம்ம சால்ட்டு சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு தண்ணியுமே உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு இந்த அளவு கொஞ்சம் கொதிச்சு வருது இல்லையா இப்போ நம்ம தண்ணியை சேர்த்துட்டு இது வந்து என்னென்னா நம்ம நார்மலாக குழம்பு வைக்கிற மாதிரி நல்லா கொதிக்க விடக்கூடாது நான் மீடியமாக செ வச்சு தான் கொதிக்க விடணும் ஏன்னா நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா தெ ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த புளிக்கறி பொறுத்த மட்டில் நமக்கு திரையக்கூடாது லைட்டாக நமக்கு சிம்மில் வச்சு நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க சிம்மில் வச்சு ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே கொதிக்க விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி வரும் நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப கொதிக்க விடாமல் மீடியமில் வச்சு நீங்கள் கொதிக்க விடுங்க லைட்டாக அப்போவே நமக்கு இந்த சுவையான இந்த கீரைத்தண்டு புளிக்கறி தயாராகிரும் 
இது உங்களுக்கு காய்கறி இல்லாத சமயத்தில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கீரை வந்து பெரும்பாலும் குழந்தைங்க தண்டு போடும்போது நம்ம கீரை வைக்கும்போது நறு நறுன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தண்டை வந்து புளிக்கறியை யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக நமக்கு நொர வருது இப்போ வருது இல்லையா இந்த மாதிரி வரது நமக்கு கரெக்டான பக்குவம் இதோடு நீங்கள் நான் நிப்பாட்டிக்கோங்க நமக்கு சுவையான கீரை தண்டு புளிக்கறி தயாராயிடுச்சு என் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நெக்ஸ்ட் வேற